হুইসেল হোসেন পিতা মোহাম্মদ ফরোজ আলী মাতা মালেকা বেগম জেলা শেরপুর দুই হাজার একশো সুন্দর একটা বই আগন্তিক জাগতিকের প্রকাশনা খুবই সুন্দর লেখালেখি কতদিন দেরি করেন হোসেন ভাই দশ থেকে দশ থেকে এই বই মেলায় কততম বই এটা আপনার এটা সত্তম এটা কি এক ফরমার বই তাই তো না এটা চার ফরমার চৌষট্টি পৃষ্ঠা বাহ খুবই ভালো কত টাকা দাম রাখছেন এটা এটা আড়াইশো টাকা আড়াইশো টাকা আমি ব্যস্ত ছিলাম তো যার ফলে বাকি বইগুলো আমি মানে একটা চাকরি করি তো যার ফলে ওই জায়গা থেকে ছুটি পাইনি এই যে আপনি আপনি কাজ করেন হচ্ছে একজন ফার্নিচার মিস্ত্রি হিসেবে ফার্নিচার আর্কিটেক্ট কিন্তু আপনি এর মধ্যে লেখালেখি কি আপনি করেন তো সারাদিনে কষ্টের পরিশ্রম হ্যাঁ বিষয় হচ্ছে কষ্টের পরিশ্রম কিন্তু ছটা আমাদের ডিউটিটা ছয়টা বা কাজের অনেক সময় ইয়ে থাকলে পরে দশটা পর্যন্ত করতে হয় বাসায় গিয়ে রান্না বান্না আমি যেহেতু এখনও বেচালোর তো রান্না বান্না করে রাত বারোটা বারোটার মধ্যে গিয়ে লিখতে বসে আর কি রাত তিনটা পর্যন্ত আমি খুব বাজে ভাবে জিজ্ঞেস করি হ্যাঁ ধরেন আপনি কাজ করেন খুবই গায়ে খাটা একটা কাজ সেখান থেকে সাহিত্য চর্চা করা তো অনেক কঠিন হ্যাঁ কঠিন যেহেতু এটা সাহিত্য চর্চাতে একটা মনস্তাত্ত্বিক একটা খেলা তো মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি যখন কাজ করবেন মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টা একই সময় দুইটা কাজ আপনি করতে পারবেন না যেহেতু আপনি একই সময় দুইটা কাজ করতে পারবেন একটা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক খেলা আর একটা হচ্ছে কাজ যখন আপনি দুইটার সাথে একসাথে মিলে যাবেন তখন আপনি দেখবেন যে একটার একটা আপনার ভুল হয়ে যায় যার ফলে আমি যখন কাজ করি তখন পুরো দুম আমি শ্রমিকই থাকি যখন আমি কাজ করি তখন আমি পুরো শ্রমিক একটা শ্রমিক যেরকম মানুষের সাথে আচার আচরণ করে কথাবার্তা বলে আমি ঠিক ওইভাবে কথাবার্তা বলি যখন আমি অফিস থেকে বের হয়ে যাই তখন আমি আসার সময় আমি আমার সাহিত্য মনাটা মনে যে একটা মনাস আমার ভিতরে হ্যাঁ ট্রান্সফার করে দেবেন বাহ আমি খুব বিস্মিত হয়েছি অনেস্টলি বিস্মিত হয়েছে আপনি পেশাগতভাবে ফার্নিচার মিস্ত্রি মানে কি পরিমাণে কষ্ট কাঠের ধুলো এর মধ্যে কাঠের কাজটা করে নেই পার্টিকেল বোর্ডের কাজগুলো করে যেমন অটো বিডিং কাঠের কাজ করে কষ্ট যার ফলে আমি সরে আসছে এর মধ্যে গিয়ে আপনি ছয় ছয়টা বই বের করতে পারছেন আমার অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি আছে প্রায় তিরিশটার মতো উপন্যাস আছে গরেস্টা আরে বাপরে তিরিশটা উপন্যাস লিখে রাখছেন মানে দিস ইজ সো টাফ কি নিয়ে লেখেন আপনি বেশি বেশিরভাগ প্রেমের গল্প প্রেমের গল্প আমি তো প্রেমের দিকে তেমন একটি ইয়ে না প্রেমের গল্প আছে এই পর্যন্ত প্রায় ছটার মতো প্রেমের উপন্যাস আছে এর মধ্যে একটা প্রকাশিত হয়েছিল যার ফলে ওই উপন্যাসগুলো একটা একটা প্রকাশিত হয়েছে আর বাকিগুলো এখন প্রকাশিত হয় নাই যেহেতু আমি একটু গ্রামে থাকতাম তো গ্রাম থেকে ঢাকায় এসে বই প্রকাশ করাটা খুব টাফ হয়ে যেত যার ফলে আমি গ্রাম থেকে ঢাকায় চলে আসছি এখন আস্তে আস্তে চেষ্টা করতেছি যে বাকি উপন্যাসগুলো কীভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় আমার যারা নবীন লেখক তাদের একটু ইয়ে আছে আপনার নিতে চায় না টাকা পয়সার বেশি আছে নিতে চায় না পাণ্ডুলিপি কেমন সব প্রকাশন নিতে সব ধরনের পাণ্ডুলিপি নিতে চায় সবাই তো একটু মানসম্মত পাণ্ডুলিপি চায় খুব খুব মজা পাইছি আমি ভীষণ আনন্দ পাইছে আপনার সাথে আমি কথা বলি আপনার এই লেখালেখিটা শুরু করেছিলেন কত বছর বয়স থেকে লেখালেখি শুরু করেছে পনেরো বছর থেকে মানে সেটা একটা ব্যর্থতার দিনের মধ্যে দিয়ে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে না প্রেমের ব্যর্থ না ধরুন আমি যখন ক্লাস ক্লাস ফোরে পড়ি তখন থেকে মানে আমার 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 যে জন্মটা হয়েছে যে পরে পরে সেটা আমার একটা অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে আমার জীবন শৈশবটা কেটেছে তো আমার আব্বা মা চাইতো আমি যেন ভালো কিছু করি আবার স্কুলে ভর্তি হই যেহেতু অর্থনৈতিক সংকট ছিল সেহেতু স্কুলে ভর্তি প্রাইভেট একটা স্কুলে ভর্তি করারও তেমন একটা ইয়ে ছিল না যার ফলে আব্বা মা চাইতো আমি যেন ভালো কিছু করি স্কুলে ভর্তি করাতে চাচ্ছিল না আবার আমার ভিতরে একটা জাগতি একটা কাজ করতে ছিল আব্বা প্রতিনিয়তই আমাকে লেখা শেখাতো যেমন স্বর্বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণগুলা যেগুলো যেগুলো যে স্বর্বর্ণগুলো সহজ ছিল সেগুলো আমাকে শেখাতো যে এটা সরিয় এটা সরেয়া এটা ক এগুলো শেখাতো কিন্তু কোনো দিন স্কুলে ভর্তি করার মতো তার সামর্থ্য ছিল না তো আব্বা আমি তো প্রায় আব্বাকে বলতাম স্কুলে ভর্তি করার জন্যে কিন্তু আব্বা চাইতো না চাইতো না যে আমি স্কুলে ভর্তি হই তো প্রত্যেকটা বাবা মার স্বপ্ন থাকে যে তাদের যে শৈশবের যে স্বপ্ন তার সন্তানের মধ্যে দিয়ে যেন পূরণ হয় সঠিক 
আরেকটা জিনিস আপনি খেয়াল করবেন যে প্রথম সন্তানের যে লালন পালনের যে ব্যর্থতা থাকে দ্বিতীয় সন্তানের বেলা সেটা আর ব্যবহার করে না সূর্য নেয় সূর্য নেয় সঠিক তো আমার বড় ভাই ছিল অনেক আদরে যার ফলে সে অনেকটা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছিল তো পথভ্রষ্ট বলতে তার আদরের কারণে টাকা পয়সা তার আদর তাদের এই কারণে একটু পথভ্রষ্ট হয়ে গেছিল সে কারণে আমি আদর থেকে অনেকটা বঞ্চিত হয়েছি তো আমি স্কুলে ভর্তি হব স্কুলে ভর্তি হতে পারছিলাম না প্রাইভেট স্কুলে আমাদের গ্রামে ব্র্যাক স্কুল নামে একটা ব্র্যাক ব্যাংকের আওতায় একটা স্কুল ছিল তো আমি স্কুলে গিয়ে ভর্তি হব তো আমি সবার পিছনে থাকতাম অনেক ওই স্কুলের সিস্টেমটা ছিল এরকম যে তিরিশটা ছাত্র ছাত্রী নিয়ে স্কুলটা দাঁড় করায় যেহেতু আমাদের গ্রামে বা আমাদের শহরে মেয়ে নারী শিখে একটু কম ছিল তার নারীদের একটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নারীদের সে তারা বেশি প্রায়োরিটি দিত বিশটা মেয়ে থাকতো একটা স্কুলে আর দশটা ছেলে থাকতো তো যারা দশটা ছেলে নেবে তারা তো ট্যালেন্ট যারা যারা তাদেরকে নেয় তো যার ফলে দেখা গেলো যে আমি যখন আমি নাম লিখাতে যাই তখনই আমার নামটা এগারো নম্বর সিরিয়াল চলে যায় বা বারো নম্বর সিরিয়াল চলে যায় তো আর একটা স্কুলে ব্র্যাক স্কুলে ভর্তি হওয়ার মতো আর একটা ইয়ে আছে আপনার বয়স ভিত্তিক যে বিষয় আছে বয়স মাপার তারা ডান হাত দিয়ে বাম কানে ভাবে ধরতে বলতো যদি ধরা ধরতে পারে কানের লথিটা বোঝা যায় যে তার বয়স হয়েছে স্কুলে ভর্তি হওয়ার মতো মানে ছয় বছর বা সাত বছর হয়েছে আর কি তো আমি আমি স্কুলে মানে কানের লথি না ধরার কারণে আমি ভর্তি হতে পারতেছিলাম না তো পরে একটা বুঝতে পারলাম যে আর একটা স্কুলে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করাবে আমি সেই ম্যাডামের বাড়িতে গিয়ে আমি ওনার গুরু ছিল আমি ম্যাডামকে গিয়ে বললাম যে ম্যাডাম আমি আপনার বাড়িতে কাজ করতে চাই ওনার গরুগুলো আমি পালতে চাই আপনি আমাকে এই সহযোগিতা করবেন কেন তো ম্যাডাম প্রচুর খুশি যেহেতু কাজ করার মানুষ তার দরকার ছিল আর একটা মানুষ নিজে গিয়ে বলছে যে কাজ করবে তো এটা শুনে সবাই একটু খুশি হবে তো বললো যে কালকে সকাল থেকে আসেন পরের দিন সকালে গিয়ে গোয়াল ঘর থেকে গরু বের করতাম গরু ধোয়া গরু গোসল ঘোরাইতাম তার জন্য ঘাস কাটতাম প্রায় এভাবেই চলতো চলছিল আর কি দুই মাসের মতো যখন তার স্কুলে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করাবে আমি ঠিক তার সেদিন তার ভর্তি হওয়ার জন্য তার ইয়ে ইয়ে মানে লাইন ধরেছে যে আমি এই স্কুলে ভর্তি হব তো ম্যাডাম তো আমার দেখে বিস্ম বিস্মিত হয়ে গেছে তত ততক্ষণে তার তিন দশটা ছেলে অলরেডি ভর্তি হয়ে গেছে তো আমাকে বলছে বললো যে তুমি স্কুলে ভর্তি হবা আমাকে বললাম জি স্যার তো আমি তো ছেলে তো নিয়ে ফেলছি এখন কী করি পরে উনি আমার এগারো নম্বর সিরিয়াল রাখলো অর্থাৎ তিরিশটা ছাত্র ছাত্রীর পরে একটা বাড়তি হিসেবে আমাকে রাখলো তো চলতে ছিল লেখাপড়া ভালোই আমার শৈশব জীবন যখন ক্লাস ফোরে ভর্তি হই স্কুলটা ব্র্যাক স্কুল মূলত থ্রি পর্যন্ত পড়াতো যখন ক্লাস ফোরে ভর্তি হই প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়ে গিয়ে আমাদের গ্রাম থেকে সবাই আমার স্কুলে যেতে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে আমি প্রতিদিন স্কুলে হেঁটে যেতাম হেঁটে আসতাম সেখান থেকে আমি আমার আব্বার কাছে প্রতিদিন আবদার করতাম টিফিন বাবদ দুই টাকা করে তো আব্বা সেই টাকাটা দিতে পারত না না দেওয়ার ফলে আব্বার কাছে আমার প্রচুর পরিমাণ আব্বা আমাকে ওই সময় প্রচুর ভালোবাসত আমি ভাবতাম যে আব্বার কাছে হয়তো বা এই জিনিসটা চাইলে আব্বা হয়তো বা দেবে মানে আমার টিফিনের টাকাটা দেবে কিন্তু আব্বা দিতে চাইতো না পর আব্বার কাছ থেকে রাগ করে ঢাকা চলে আসে ঢাকা চলে আসার পরে একটা বাড়িতে কাজ কাজ নেই তো সেই সে বাসায় আমার কাজ হচ্ছিলো যে একটা ছোট্ট বাচ্চাকে দেখাশোনা দেখাশোনা করার পাশাপাশি বাজার করে দেয়া সে বাসে একটা ক্লাস টেনে পড়া একটা ছেলে ছিল তো ক্লাস টেনে যারা পড়ে তারা তো প্রতিনিয়ত ওই নামাতাগুলো আসে মুখস্থ কর রাখার কথা সে সেগুলো পারতো না আমি মাঝে মধ্যে তাকে গিয়ে এগুলো শিখে দিয়ে আসতাম বিশের ঘরের নামতা পঁচিশের ঘরের নামতা ষোলো ঘরের নামতা যার ফলে ওই ছেলে ওই ছেলেকে তার মা মারতো আর ওই ছেলে সে আমাকে মারতো আড়াই মাস এটা করার পরে আমার কাছে মনে হলো যে না আমার একটা অন্তত পক্ষে এসে সেই সার্টিফিকেট দরকার ততদিন আমার বন্ধুরা প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি হয়েছে কেউ ফাইভে ভর্তি হয়েছে কেউ ফোরে ভর্তি হয়ে গেছে বা কেউ সিক্সে উঠে গেছে তো গিয়ে আব্বা আমাকে গিয়ে বলি যে আমি স্কুলে ভর্তি হবো আব্বা রাজি না বললো যে 
যে ছেলে টাকা পয়সার মুখ দেখে ফেলে দেখে ফেলছে সেই ছেলের মানুষ হবে না যার ফলে আব্বার সাথে তো আর আমার যুদ্ধ ঘোষণা করারই নাই আমি যাতে ওনার সাথে বেরে উঠবো না আমি কাঠা কাজে যোগ দিই প্রতিদিন পাঁচ টাকা করে আমাকে দিত তারপরে আস্তে আস্তে মনে হলো যে না তখন আবার প্রচুর পরিমাণ আবার কেমন জানি মনে হলো যে আমার এসে এসে সার্টিফিকেটটা খুব দরকার আমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে করে পেপার পড়তাম কাজের পাশাপাশি লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়তাম মূলত আমার সাহিত্য মারা ওই জায়গা থেকে গড়ে ওঠা যে রাস্তা থেকে পেপার কুড়িয়ে পড়া ওই বিষয়টা আমাকে সবচেয়ে প্রলব্ধ করেছে আর কি তারপরে ক্লাস এসএসি আমার বন্ধুরা এসএসি পরীক্ষা দিয়ে ফেলবে আমি আবার ভর্তি হব নিয়ত করব মানে আমার চিন্তা হচ্ছে যে আমি ক্লাস ভর্তি এবার ভর্তি হতেই হবে ততদিন আমার যথেষ্ট পরিমাণ বয়স হয়ে গেছে চোদ্দোর মতন পনেরোর মতন হয়ে গেছে তো এখন শেষ বয়সে তো আর ক্লাস ফোরে বা ফাইভে ভর্তি হওয়া সম্ভব না তো আমি চার চার মাস একটা স্যারের কাছে অঙ্ক এবং ইংরেজি বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে থাকি প্রাইভেট পড়ার পরে আমি টেক্ট ইংলিশ কেউ আমার সবচেয়ে ভালো ছিল যে আমি লেখাপড়ার পাশাপাশি যেন কিছু কাজ শিখতে পারি আমার সবচেয়ে পছন্দের স্কুল ছিল টেকনিক্যাল আমি যেদিন টেকনিক্যাল স্কুলে যা ফর্ম কেনার জন্য যাচ্ছিলাম সে সময় একটা বিক্ষোভ আমাকে পেছন থেকে ডাক দেয় এবং আমি তার কাছে গাই যাই উনি আমাকে বলে যে আমরা আমি দুদিন যাবত না খাওয়া আমার যদি কিছু টাকা দিতেন আমি কিছু খেতে পারতাম তো আমার ফর্ম কেনার টাকাটা তাকে আমি দিয়ে দিয়ে চলে আসি আর সেদিন যে ফর্ম কেনার লাস্ট ডেট ছিল সেটা আমি জানতাম না যার ফলে পরে আবার আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে স্কুলে যাই ফর্ম কেনার জন্য সেদিনই ততক্ষণ সময়টা শেষ হয়ে গেছে ফর্ম বিক্রি করার তার স্কুলে ভর্তি হয় না আমার একটা এলাকার বড় ভাই ছিল আর একটা আমাদের শহর থেকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরে উনি একটা জব আর একটা টেকনিক্যাল স্কুলে জব করতেন আমি ওই ভাইকে বলি যে ভাই আমি তো স্কুলে ভর্তি হওয়া লাগবে এখন কি করা যায় বললো যে এটা তো অনেক দূরে তুই তর্তে যাই তো অনেক কষ্ট হয়ে যায় বলছি কিছু করার নেই আমার যাওয়া লাগবে তো খুব বললো যে খরচের অত বিষয় আছে যেহেতু একটা বেসরকারি স্কুল তুই তো তুই কি এই খরচ বহন করবি কীভাবে আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি এটা দেখব কীভাবে কী করা যায় তারপরে উনি ওনার সহায়তে স্কুলে ভর্তি করালো আমি সপ্তাহে চার দিন কাজ করতাম তিন দিন স্কুলে যেতাম যেদিনকে অনেক গ্রামে অনেক সময় আছে যে আপনার সপ্তাহে প্রতিদিন কাজ হয় না মানে প্রতিদিন কাজ হবে একটা নিশ্চয়তা নেই অনেক সময় আছে যে আপনি সপ্তাহে একদিন কাজ করতে পারছেন আবার অনেক আছে প্রতিদিন কাজ করতে পারছেন যে সবে কাজ দিন থাকে তখন আমরা অর্থনৈতিক সংকটটা থাকতো তখন আমি সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যেতাম তো আমি এভাবে চলতে ছিল আমার স্কুলে স্কুলে জীবনযাপন যখন এসএসসি পরীক্ষা দিব ঠিক তিন দিন আগে আমি স্যারকে ফোন দিয়ে বলি স্যার আমার তো পরীক্ষা চলে আসছে আমার অ্যাডমিট কার্ডটা তো লাগবে বললো যে অ্যাডমিট কার্ড তো তুই নিয়ে যাস নাই আমি বললাম যে না কয় আমি তো অফিস এটা খুঁজে খুঁজে তোর আমি জানাই তো খোঁজার পরে উনি না পেয়ে আমাকে ফোন করেছে যে হোসেন আমি তো তোর অ্যাডমিট কার্ডটা পাইতেছি না তুই নিঃশ্বাস কেন আমি কিছু বললাম যে না না আমি তো নিই নেই এটা তো অফিসে আমি রাখছি কয় আমরা তো পাইতেছি না তুই আয় ওরা আবার স্কুলে যাই যার পরে খোঁজাখুঁজি মানে অফিস রুমে আমি আমার অ্যাডমিট কার্ডটা অনেক খোঁজাখুঁজি করি পাই না না পেয়ে আমি মনে মনে ভাবি যে সেই এটা তো দু হাজার একর সালে ছিল প্রায় বাইশ লক্ষ মানুষ ছাত্রছাত্রী সে বছর পরীক্ষার্থী ছিল আমি মনে মনে ভাবতো আমার কপালটা মনে ভালো যে এগারো যে জায়গায় বাইশ লক্ষ মানুষ ছেলে পেলে পরীক্ষা দিচ্ছে আমি একমাত্র আমি পরীক্ষা দিতে পারতেছি না এটা মনে আমার কপালের জন্য অনেকটা ভালো হবে মনে হয় যে এই চিন্তা থেকে আমি স্যারকে কিছু না বলে চলে আসি এবং সেটা সেদিন থেকে আমি লেখালেখি করতে শুরু করি তো একপর্যায়ে লেখালেখি করতে করতে আমি ঘর থেকে বেরোয় না ব্যর্থতার জন্য যে আমার আব্বা মতো বোঝে না যে আমি এসেছি কি তা আমি ঘর থেকে বেরোতাম না আমার বন্ধু বান্ধবের যার কারণে বলতো যে কী রে পরীক্ষা তুই কই বাড়িতে কেন এই কথা যেন না বলতে পারতো আমি ঘর থেকে বেরোতাম না অনেক দিন প্রায় চার মাস আমি ঘর থেকে বেরোয় নেই শুধু খাইতাম ঘুমাইতাম আর এই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তো এই অবস্থা থেকে আব্বা মানে আমি আব্বা ভাবছে যে আমি হয়তো বা পাগল হয়ে গেছি কত সালে এটা এটা দু হাজার এগারো সালে আব্বা ভাবছিল হয়তো আমি পাগল হয়ে গেছি তো আব্বা আব্বার আরেকটা জিনিস বৈশিষ্ট্য ভালো ছিল কোনো দিন বল প্রয়োগ করে নেই মানে বাবা যেরকম থাকে একটা আমার বাবা ওই রকম ছিল 
আপনি আপনার একটু লেখা মুখ সবাইকে শুনাইতে চাই কি সুন্দর এই প্যারাটা থেকে একটু পড়ে শীত মৌসুমে রোদ থাকে মেরমেরে আকাশের রং রোপালে পচরা সাজায় নদী কিংবা পুকুর পারে জমান বাঁধতে থাকে কুয়াশা বাড্জারে অথবা বৃক্ষ বাগানে নিজ নিরে পিটতে থাকে পাখির দল পাখিগুলো শীতের মোটা কাপড় পড়তে 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 ব্যস্ত হয়ে পড়ে মানুষ কতটুকু যে হিংসা কুটে কাপড় পরা দেখলে বোঝা যায় রাজ্জাক সাহেব বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে গোয়কালে রোদ পোহাচ্ছে রোদে তাপমাত্রা খুবই নিম্নমুখী রাজ্জাক সাহেব মোটা কাপড় পরে রোদে পোহাচ্ছে কারণে রোদ তাপ কাপড় ভেদ করে শরীরে প্রবেশ করতে পারছে না রোদে ভিটামিন ডি থাকে ভিটামিন ডি হলো ফ্যাট সলিউল সলিউবল ভিটামিন ডি খাবারের সাথে মিশে যায় এর জন্য চর্বিযুক্ত খাবার খেতে হয় চর্বিযুক্ত খাবার রাজ্যাক সাহেবের পছন্দ নয় কয়েকদিন আগে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন ডাক্তার অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে পরিশেষে ভিটামিন ডি মাপার সিদ্ধান্ত নেন ভিটামিন ডি পঁচিশ হাইড্রক্সি মেপেছে সাধারণত বিশ থেকে পঞ্চাশ থাকলে নাকি স্বাভাবিক এর নিচে নামলে শরীরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে আজ একটু ক্লান্ত অনুভব করছেন তাই এখন কাপড় খুলে নিচে দিকে তাকিয়ে আছে মনিকা মাদ্রাসায় ছাত্র মাদ্রাসা পড়তে যাচ্ছে পরনে বোরকা পায়ে হিল জুতা খালিটা দেখা যায় মেয়েদের পায়ের গোড়ালি দেখারও নিয়ম নেই পায়ের গোড়ালি গোড়ালি মনিকারও দেখানোর ইচ্ছা নেই হেঁটে যেতে হেঁটে যেতে পা উপরে তুলতে বোরকার নিচ দিয়ে গোড়ালি দেখা যায় পায়ে আলতা মুখ দেখা যাচ্ছে না মুখের ন্যাক আপ লাগানো থাকার কারণে রাজ্যাক সাহেব বাসা থেকে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলো এর মধ্যে মনিকা অনেক দূর চলে গেছে ব্যাস থ্যাংক ইউ অসাধারণ লেখনী আপনার খুব সুন্দর লেখনী আমি খুব গ্ল্যাড আপনার সাথে পরিচিত হতে পারছি আপনার বইটা বই মেলায় কোথায় পাওয়া যায় কত নম্বর স্টলে ছয়শো একত্রিশ নম্বর স্টলে ইনশাল্লাহ আমিও যাব এবং যারা বই মেলায় যান ছয়শো একত্রিশ ছয়শো একত্রিশ জাগতিক প্রকাশনীতে অনুত্তম বইটা কিনবেন থ্যাংক ইউ